கேரம் இல்லாத பாத்ரூம் போகிறது வர்றது தானே இவருக்கு என்னமோ யூரின் அலர்ஜி இருக்குது அது நமக்கு தெரியல அது இவர் ஒரே இருக்கலாம் நினைக்கிறேன் எல்லா சேனல்லையும் டைப் இருக்குன்னு அவங்க படத்தை விதத்து வார்த்து தரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேஜர் அமௌண்ட்டை வாங்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கோடி ரூபா கலெக்ட் பண்ணிட்டு எஸ்கே போயிட்டான் எனக்கு மூணு நாள் டைம் கொடுங்க நான் அந்த பயிற்சியை கண்டுபிடிக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்க உள்ளே வந்ததே அவர் அதுக்கு தானே வராது பயிற்சி வந்து நீங்கள் உங்களால் தயாரிப்பாளர் சார் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வரீங்க பேசிட்டு இவர் சம்மந்தப்பட்ட பார்ட்டிகள்ட்ட போய் டீல் பேசி முடிச்சிட்டார் யார்ட்ட தமிழ்கன்கிட்டே தமிழ்கனில் பேசி முடிச்சார் இல்லைங்க விஷால் வந்துட்டு உண்மையிலே நிறைய மக்களுக்கு உதவி செய்கிறார் விவசாயிகள் பிரச்சனை இல்லாமல் போது அந்த டிராக்டர் ஒருத்தர் ஒரு விவசாயி போட்டு இம்மிடியட்டாக காசு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் அவர் மேலே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கிரிமினல் மாதிரி அவர் மேலே குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க எங்கே நான் பண்ணுறேன்னா விவசாயிகளுக்கு ஒரு ரூபா கொடுங்க நீங்கள் எங்கே கொடுத்தீங்க யார்ட்ட கொடுத்தீங்க உங்கள் படத்துலேருந்து வசூல் பண்ணி ஒரு ரூபா கொடுக்குற நீங்கள் எங்கே கொடுத்தீங்க யார்ட்ட கொடுத்தீங்க இந்த டிராக்டர் ஒன்று வாங்கி கொடுக்குற நீங்கள் எப்போ வாங்கி கொடுத்தீங்க அந்த டிராக்டருக்கு ஐம்பது ரூபா கட்டுறேன் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு வந்து நீங்கள் படிக்கிற பிள்ளைங்களாம் இந்த வாங்க நான் தரேன் கொடுக்க முடியுமா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சீமானுக்கு விசாலம் எதிரியே கிடையாது அவர் காமெடியாக பார்த்துக்குவார் நானே காமெடியாக பார்க்குறேன் போது அவர் போய் எப்படி எதிரி அப்போ நான் அப்படிலாம் ஒன்றும் எதிர்பார்க்கு நானே விசாலம் வந்து காமெடியாக தான் பார்க்குறேன் உனக்கு ஒரு வேலையில் விசாலை பற்றி பேசுகிறது எனக்கு அது விசாலை பற்றி பேசணும் நோக்கம் கிடையாது என்னென்னா அவர் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்து கோர்ட்லேருந்து ஆர்டர் எடுத்து வந்துட்டு அந்த அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க இந்த டாக்குமெண்ட்ஸு உங்களுக்கு விஷால் எப்படிப்பட்டவர்ன்றத கட்டுது கோர்ட்டில் வந்து ரிஜிஸ்டர் சொசைட்டிக்கு வந்து டேரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அங்கே ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தாங்க அவங்க டேரக்ஷன் அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஸ்க்ரூட்னி பண்ண கொடுக்கல இன்னும் ஒரு ஆர்டர் வாங்குங்கன்னாங்க திரும்ப ஒரு ஆர்டர் வாங்கும்போது அவங்க ஜட்ஜே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூட்னி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் வந்து செக் பண்ணாங்க செக் பண்ணிக்கும் போது முதல்ல அவங்க அப்ஜெக்ட் பண்ணாங்க இல்லை நாங்கள் கூட மாட்டோம் நாங்கள் திரும்ப கோர்ட்டில் வந்து டேரக்ஷன் வாங்குவோம் இளையராஜா நிகழ்ச்சி நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் ரிஜிஸ்டர் ஒதுக்க மாட்டேன்ட்டு நீங்கள் வந்து எங்கள் நாங்கள் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டோம் சர்வ் பண்ணிட்டோம் போத் பார்ட்டிக்கும் சர்வ் பண்ணுற நோட்டீஸ் இப்போ நீங்கள் போட மாட்டேன்னு என்ன நடத்தோம் கோர்ட்டு டேரக்ஷன் தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நாங்கள் கோர்ட்டில் இப்போ நாங்கள் ஒரு இன்க்ளூட் பெடிஷன் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பெடிஷன் மட்டும் அவங்க மண்டே தெளிவிச்சிட்டாங்க அது ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடையாது ஆல்ரெடி கோர்ட்டு ஆர்டர் நாங்கள் அந்த ஆர்டர் தான் நாங்கள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்க்ரூட்னி பண்ணாங்க ஸ்க்ரூட்னி பண்ணதில் வந்து அக்கௌண்ட்டில் வந்து சொன்ன மாதிரி அவங்க எந்த பணமே இல்லை காலி பண்ணிட்டாங்க இல்லை எந்த பணமுமே இல்லைன்றது எடுத்திருக்காங்களா எடுக்கலையா எடுத்திருக்காங்க எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடி அறுபது லட்ச ரூபா கிட்ட செலவு பண்ணியிருக்காங்க அந்த எட்டு கோடி அறுபது லட்ச ரூபாய்க்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் எடுத்துட்டோம் எல்லோரும் உரிமையாளர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நாங்கள் வந்து இளையராஜா நிகழ்ச்சி நடத்தி நாங்கள் அந்த பணத்தை வைப்போம் அப்படின்ட்டாங்க விஷால் எடுத்தது வந்து அவர் தனிப்பட்ட பிஸ்னஸ்க்காகவோ தனிப்பட்ட நலனுக்காகவோ அந்த பணத்தை பயன்படுத்தவே இல்லை முழுக்க முழுக்க இந்த சங்கத்தின் நலனுக்காக அங்கே உள்ள ப்ரொடியூசருக்கான வெல்ஃபேரில் தான் அந்த எட்டு கோடி ரூபாய் செலவாயிருக்கு இதில் என்ன தவறு கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதாவது நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இது ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்ன்றது வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் கிடையாது தமிழ்நாடு சொசைட்டி ஆக்டில் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டூவில் நீங்கள் இந்த ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் இருக்க பணத்தை வந்து உதவியாவோ இல்லை கிஃப்டாவோ எதுவுமே உறுப்பினர்கள் கொடுக்கக்கூடாதுன்றது நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் சொசைட்டி ஆக்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூவில் சொல்கிறாங்க எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது அப்படி தான் நம்ம போய் நீங்கள் அப்படியே மேபி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட அதுக்கு ட்ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அது இதுலேயே வந்து ட்ரஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ட்ரஸ்ட்டு மூலமாக வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கலாம் ஏதாவது எமர்ஜென்சி யாருக்கா உதவி அப்படின்னா கொடுக்கலாம் இவர் அதை விட்டுட்டார் அதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணிட்டாருன்னா உதவித்தொகைன்ற பேரில் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து ஒரு நூற்றி ஒரு பேருக்கு வந்து பென்சின் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றார் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வந்து உதவித்தொகையாக கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் அன்பு தொகைன்னு ஒரு நூற்றி இருபது பேருக்கு அது அது எனக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை நான் இப்போ என்னோடய கேள்வி என்ன வருதுனா இந்த உதவித்தொகை நூற்றி இருபது பேருக்கு இந்த அன்பு தொகை நூற்றம்பது பேருக்கு கொடுத்துருக்கீங்க இந்த 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 என்ன ஸ்கேலில் உங்களை பிரிச்சிங்க இவங்க தான் அவங்க உதவித்தொகை வாங்குவதற்கு தகுதியானவர்கள்ன்றத இந்த ஆயிரத்தி மூணு உறுப்பினர்களோடத வந்து என்ன ஸ்கேலில் பிரிச்சிங்க நீங்கள் அப்படி பிரிச்சுருந்தா அப்போ நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் கூட ஒரு ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்கன்னா எங்களுக்கு ம
இங்கே இருக்க காசு பூரா செலவு பண்ணிட்டீங்க இப்போ நாங்கள் கேட்குறதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்கன்னா நாங்கள் இளையராஜா நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம் நடத்தி கொண்டு வந்து அந்த ஃபண்டை வைப்போம்ன்றீங்க இளையராஜா நிகழ்ச்சி என்பது அவர் வந்து பண்ணி கொடுக்குன்னு சொன்னது அவர் இளையராஜா சார் வந்து நம்ம மதிக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அடையாளமாக அவரை பார்க்குறோம் அவர் நமக்கு பண்ணி கொடுக்குன்னு சொன்னது அவர் கொடுக்க வேண்டிய ராயல்ட்டிக்கு ப்ரொடியூசர் வந்து எனக்காக எழுதி கொடுத்துருக்கீங்க உங்கள் சொத்தை எழுதி கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து நான் ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணி தரேன்ற அடிப்படையில் ஒரு பண்ணி கொடுக்குறது ஒட்டு மொத்த ப்ரொடியூசர் இருக்குமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக பண்ணி கொடுக்குறது அப்போ அது வந்து நீங்கள் அந்த பணத்தை வந்து அவர் பண்ணி கொடுக்குற பணம் வந்து எங்களுக்கு ஆடடாக தான் வருமே தவிர நீங்கள் எடுத்த காசுக்கு இதை தூக்கி வைக்கிறேன்றது சரியில்லை ரெண்டாவது இந்த ஃபண்டு நீங்கள் ஒரு ஃபண்டை வந்து நீங்கள் இதில் எடுக்கிறீங்கன்னா அது ரெசுலேஷன் பாஸ் பண்ண ஈஸியில் வைக்கணும் எங்கே பயில அப்படின்னா நீங்கள் எந்த முடிவு ஈஸியில் எடுத்தாலும் அந்த பொதுக்குழுவில் வைக்கும்போது தான் அந்த அந்த தீர்மானம் நிறைவு வரும் நீங்கள் பொதுக்குழுவே நடத்தலை பொதுக்குழுவும் இது பண்ணல ஈஸிலே மினிட்ஸில் இல்லை மெஜாரிட்டி ஈசி மெம்பரையும் யாரும் வரல ஆரியாலாம் ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் கவுன்சில் பக்கமே பார்க்கல இதுக்கு அடுத்தது என்ன மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் இதுக்கு அடுத்தது வந்து அதான் இந்த ஃபண்டு தான் நம்ம மே மேஜராக சொன்னது இங்கே இருக்கப்பட்ட இந்த சேர்க்கப்பட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்க வச்சப்பட்ட ஃபண்டு ஆறு கோடி இருந்தது ஏழு கோடி ஆகினார் தாலனை கொடுக்கும்போது எட்டு கோடி எட் ஏழரை கோடி ஆக்கிட்டு போனார் ஒவ்வொருத்தரும் வரும்போது அடுத்தடுத்த பீடு எக்ஸ்ட்ரா தான் பணம் வச்சுட்டு போனாங்க இவர் வந்து டோட்டல் இவர் வரும்போது கொடுத்த கோரிக்கை என்னென்னா அது நீங்கள் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும் உங்கள் எல்லா சேனல்லையும் பதிவாயிருக்கு நான் வந்து இவங்க சேர்த்து வச்ச பணத்தை செலவு பண்ணுறது கொள்ள நான் புதுசாக பணம் தேடுவேன் இந்த பணத்துலேருந்து ஒரு பைசா எடுக்க மாட்டேன் இதுதான் அவருடைய தேர்தல் வாக்குறுதி அப்போ நீங்கள் சொன்ன வாக்குறுதியை மீறிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பொதுக்குழு வந்து நடக்கும்போது நீங்கள் அங்கே வெளியில் வந்து நீங்கள் எல்லாரும் கேட்கும்போது பணத்தை எடுத்துட்டீங்க சொல்லி உங்கள் மேலே குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் கணக்கு கொடுக்கலன்னு கேட்கும்போது நான் பணத்தை எடுக்கலை உங்கள் அநியாயமாக குற்றச்சாட்டு சொல்கிறாங்க நான் எந்த பணத்தை எடுக்கலைன்னு அங்கே ஒரு பொய்யை பதிவு பண்ணுறீங்க நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் உண்மையை சொல்லவே இல்லை லாஸ்ட்டாக நீங்கள் என்றைக்கு டிஆர் கூண்டு பூட்டுறாங்களோ பூட்டுறப்ப நீங்கள் ஒரு பதிவு பண்ணுறீங்க நான் வந்து எடுத்து உறுப்பினர்கள் கொடுத்தேன்றீங்க அது வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்ததாக ஒத்துக்கவே இல்லை இப்போ வந்து நியமிக்கப்பட்டுள்ள பார்த்திபன் அண்டு பிரகாஷ்ராஜ் இவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன வந்தது இந்த பிரகாஷ்ராஜ் சார் அந்த நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ்லேயே அவருக்கு வந்து உங்களுடைய இதில் திருப்தி இல்லை சொல்லி அப்போயே விலகி தரார் அவர் இப்போ வரைக்கும் வர்றதில்ல அவர் கிடையாது அவர் கொடுத்த விஷயம் லெட்டர் வாங்கி வச்சுட்டு உங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணலை அதுக்கப்புறமும் வந்து உதயா கொடுத்த லெட்டரையோ சத்தியஜோதி யாராஜனை கொடுத்ததோ திரு பிஎல் தேனப்பன் கொடுத்ததையோ இல்லை ஆர்கே சுரூர் எந்த லெட்டருமே அவங்க இது பண்ணல நாங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கோம் நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம் உங்கள் விஷயம் அப்படின்னாங்க அதுக்கு அவங்க பதிலும் கொடுக்கல பிரகாஷ்ராஜ் ஆல்ரெடி ரிசைன் பண்ணுறார் அந்த லெட்டர் வச்சுருக்காங்க பெண்டிங்கில் வச்சுட்டு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கல கௌதம் மேனன் சாரை வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு இப்போ பார்த்திபன் சார் உள்ளே வச்சுருக்காங்க பார்த்திபன் சார் உள்ளே வந்திருக்காரு பார்த்திபன் சாரும் கூட வந்து இப்போ இளையராஜா நிகழ்ச்சியில் இருந்து சொன்னாங்க இப்போ திரும்ப வரும் எனக்கு உடன்பாடு இல்லைன்னு ஒதுக்கிட்டாங்க ஏன்னா அவருக்கு வந்து சில விஷயங்கள் இவங்களுடைய இதில் வந்து எனக்கு என்ன ஃப்ரீடமாக செயல்பட விட மாட்டேன்னு சொல்லி ஒதுக்கிட்டாரு இளையராஜா நிகழ்ச்சியில் அவரும் இல்லையே நினைக்கிறேன் இப்போ இவர் வந்து இளையராஜா நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சி குழுலேருந்து தன்னை விளக்கிக்கிட்டாரு இன்னைக்கு வந்து இப்போ இன்னைக்கு எடுக்கும்போது வந்து பார்த்திபன் சாரோ இல்லை வந்து விசாலோ இல்லை எஸ்ஆர் ப்ரோவோ பதில் சொல்ல வேண்டிய எஸ்ஆர் ப்ரோவே இல்ல பொருளாளர் அவர் தான் அவரே வரல அங்கே யார் இருக்காங்க கதிரேசனு எஸ் எஸ் சுவராஜ் மட்டும் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எடுத்தது தப்பு தான் நாங்கள் விதி மீறி எடுத்துட்டோம் நாங்கள் வச்சுடுறோம் இது அவங்க பதிலாக இருக்குது இன்னொரு ஆஃபீஸ் போடுவதற்கான தேவை என்ன இருக்குது அதுதான் கேட்குறோம் நாங்கள் இப்போ நீங்கள் இல்லை ஏற்கனவே நீங்கள் முதல்ல சொல்லும்போது ஒரு நேர்காணும் இல்லை அவர் வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வரும்போது ப்ராப்பரான டாய்லெட்ஸ் இல்லை அவர் கேரவான் வச்சு தான் அவர் வந்து யூஸ் பண்ணுவார் இப்படி இருக்கும்போது அப்போ ஒரு பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் எனக்கு வேணும் நான் ஒரு இடத்துல போனால் அது குறைந்தபட்சம் நான் டாய்லெட் போகணும்ல அந்த வசதி கூட ஒரு பில்டிங்கில் இல்லாத பட்சத்தில் நான் இன்னொரு பில்டிங் எடுத்து அதில் நடத்துகிற என்ன தான் இருக்குது சார் இப்போ அதாவது அங்கே வந்து அந்த ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலாக நீங்கள் அதில் தானே வந்து நீங்கள் இப்போ கலைப்பள்ளி தானோ சத்யஜோதி யாராஜனோ இருக்கு ஏற்கனவே இருந்த எல்லா கேஆர்ஜியாக இருக்கணும் கேஆர்ஆர் இருக்கணும் சா எஸ் ஐ சந்திரசேகரன் அண்டில் அதை பணம் வச்சுருக்காரு அவர் ஒன்றும் கிடையாது அவர் இன்றைக்கி ஒரு மாபெரும் நடிகரோட அப்பா இவங்க எல்லாருமே அந்த நிர்வாகத்தில் தான் உட்காந்தாங்க அந்த நிர்வாகத்தில் உட்காந்து அங்கே தான் போனாங்க இவர் வந்த மூணாவது நாள் கேரவன் நிறுத்தி கேரவனில் தான் பாத்ரூம் போகிறது வர்றது இவருக்கு என்னமோ யூரின் அலர்ஜி இருக்குது அது நமக்கு தெரியல அது இவர் ஒரு இருக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் தனியாக கேரவன் வ
இது அப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது இவர் என்ன பண்ணுறாருனா இவர் அந்த இதை அந்த இவர் தான் பிரேக் பண்ணுறாரு சண்டை கோழி வந்து ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போதே அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறாரு அப்போ நான் வந்து எஸ் எஸ் ஸ்வராஜுக்கு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜில் கேட்குறேன் இந்த மாதிரி எப்படிங்க ஷூட்டிங் இருக்குது இந்த சென்சார் வாங்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பிரேக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சண்டை கோழி வந்து நான் வந்து ரிலீஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறீங்களேன் அது என்ன அது தலைவருன்றனால இவரும் லெட்ரு கொடுக்குறாரு எஸ் எஸ் ஸ்வராஜும் நாங்கள் பருந்து வைக்கப்பட்டு இந்த தேதியை விசாலுக்கு வழங்குகிறோம் என்னமா அவர் கேள்வி கே லெட்ரு கொடுத்தா அந்த லெட்டர் அவர் பரிசீலனை பண்ணி லெட்ரு கொடுத்தாங்க இப்போ கேட்டேன் கேட்டதுக்கு இல்லை இல்லை வந்து பேச ஃபெஸ்டிவல் போ டைமில் வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலான்னு நாங்கள் அதை பிரேக் பண்ணி கொண்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அதை மீற ஆரம்பித்தாங்க பெரிய படங்கள்லாம் நாங்கள் வரோம் வரோம் வரோம்னா இது எங்கே பிரச்சனை மொத்த முத்துதுனா லாஸ்ட்டாக வந்து பெரிய படங்கள்லாம் தனுஷ் படம் இப்படி மொத்தமாக கபா இந்த இந்த படம்லாம் விஜய் ரஜினி சார் படங்கள்லாம் வரும்போது பெருசாக மொத்தம் போது இவங்களுக்கு உதயாவுக்கு கொய் ஆல்ரெடி மூணு டேட் நாலு டேட் கொடுத்து இவங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியல பெரிய படங்கள் உள்ளே வந்தோடனே ஒரு நாள் தடுக்க முடியல இப்போ லைக்காவோ இல்லை வேறு கம்பெனி உள்ளே வரும்போது ஒரு நாள் தடுக்க முடியல இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசம் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க டேட் கொடுத்தாங்க திடீர்னு வந்து சன் பிக்சர்ஸ் உள்ளே வர்றாங்க நாங்கள் திடீர்னு வரோம் சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்கு தீபாவளிக்கு சன் பிக்சர்ஸ் வந்தாங்க பொங்கலுக்கு அவங்க வருவாங்க அடுத்து நியூ இயருக்கு அவங்க வருவாங்க இப்படி எல்லா ஃபெஸ்டிவலும் அவங்க படமே வந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு வழி வேணும்ல அப்போ இவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் நியாயமாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் சன் பிக்சர்ஸை கூட நீங்கள் தள்ளி வாங்கிட்டுருக்கணும் இல்லை விசுவாசம் கூப்பிட்டு நீங்கள் விட்டு கொடுங்கன்ட்டு இருக்கணும் ரெண்டு செய்யலை டக்குன்னு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுனா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இவர் படம் கேசியப்பை கொண்டு வந்துட்டார் உள்ள இந்த கேசியப்புன்றது கூட வந்து கன்னட படங்கள் வந்து இது வரைக்கும் தமிழ் படங்கள் எங்கே எதுவுமே இங்கே டப்பிங் பண்ணி ஓட்ட முடியாது இங்கே கன்னடாவில் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குது ஆனால் கன்னட படத்தை இவர் கொண்டு வந்து டப்பிங் பண்ணி அந்த ரூலையும் இவர்தான் பிரேக் பண்ணுறாரு இவர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரூலையும் போட்டது வருது இவர் தான் அதை பிரேக் பண்ணுறாரு நீங்கள் ஆர்டர் சென்சார் சர்டிஃபிகேட் பண்ணால் வரணும்னு சொல்லி பிரேக் பண்ணதாக வருது தான் அதுக்கப்புறம் முந்நூற்றம்பது ஸ்க்ரீன் தான் பெரிய படங்களாக முந்நூறு ஸ்க்ரீனுக்கு மேலே எந்த படம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இவர்தான் சொன்னார் அதுவும் பிரஸ்ல பதிவாரி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து முந்நூற்றி ஐம்பதாக இவர் படம் துப்பரி வந்து போடுறாரு என்னென்ன ஏன்னா படம் முந்நூற்றி ஐம்பது போட்டாங்க மீடியாவில் கேட்குறாங்க அப்படியே போட்டிருக்காங்க எனக்கு தெரியல சார் அப்படின்றாரு அதையும் இவர் தான் பிரேக் பண்ணுறாரு அதர் லாங்குவேஜ் படம் வந்து கன்னட படம் வந்து டப்பிங் பண்ணி ஓட்டாத படத்தை வந்து முதல் முதல் ஓட்டி அதையும் பிரேக் பண்ணது வரல ஸோ எல்லா இதையுமே வந்து ஒரு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி மற்றவங்களும் அது மட்டும் இவர் மட்டும் வாழ்ந்துக்கிறார் இன்னும் ஒரு விஷால் கொடுத்த முக்கியமான வந்து எப்படி நடிகர் சங்கத்துக்கு அந்த கட்டிடமோ அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலுக்கு வந்து பைரசி அது வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு இந்த புது அலுவலகத்தை நான் பைரசிக்காக தனியாக ஆட்கள் போட்டு ஒரு டீம் போட்டு ஒர்க் பண்ணுறோம் அதுக்கு அது 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 இங்கே தான் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்ல அதில் நடந்த கொள்கை என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து வின்னோ பேர் கூட ஞாபகம் இல்லை அவரை வந்து போட்டாங்க அவரை வச்சு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் ஒர்க் பண்ணாங்க ஒர்க் பண்ணி அதுக்கு வந்து முப்பது பேர் நாற்பது பேர் ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் ஒன்று ஒன்று முப்பது கோடி நாற்பது கோடி முப்பது லட்சம் முப்பது மாத மாதம் சம்பளம் கொடுத்து செலவு பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அது டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி ஒருத்தர் ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சிஸில் வேறு அந்த இவங்க டிடெக்ட் பண்ணுறதை அவங்க வந்து மேல் பார்வையில் போட்டு பண்ணாங்க அந்த இவங்க யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்களோ அவன் ஒரு பெரிய சீட்டிங் பாட்டி அவன் ஒரு உலக முகா திட்டம் போல் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் இங்கே உள்ள ப்ரொடியூசர் இருக்கலாம் எனக்கு வந்து எல்லா சேனல்லையும் டைப் இருக்குன்னு அவங்க படத்தை விதத்து வைத்து தரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேஜர் அமௌண்ட்டை வாங்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கோடி ரூபா கலெக்ட் பண்ணிட்டு எஸ்கே போயிட்டான் இப்போ சங்கத்தில் போய் எங்கே அவன் ஓடி போயிட்டான் அப்படின்னு கேட்டால் எங்களுக்கு எங்கே இருக்கான்னு தெரியும் ஒரு சங்கத்துக்கு வரோம் எங்கெல்லாம் உரிமை கார்டு செக் பண்ணுறீங்க எங்களோட மெம்பர்ஷிப் கார்டு செக் பண்ணுறீங்க வேலைக்கு வர அவனோட ஆதார் கார்டோட வாங்க மாட்டீங்க வாங்கிட்டு அவனை எங்கே தெரியாது என்னென்னு தெரியல அவன் மொத்தமாக ஏமாற்றி போயிட்டான் அது அந்த டீம் அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒரு சோர்ஸில் வந்து யார் பயிரசின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சாங்க யார் இந்த இந்த தமிழ் கண்ணுன்றது யாருன்னு தமிழ் ட்ராக்கர்ஸ் அவங்க இது பண்ணல தமிழ் கண்ணு தான் ஃபஸ்ட் எடுக்கிறாங்க கண்டுபிடிச்சோன்னா தான் இவர் துப்பரி வாழனில் வந்து ஆடியோ பங்க்ஸ் எல்லாம் பேசுகிறார் நான் நெருங்கிட்டேன் என்ன ஒரு மூணு நாளில் பிடிச்சிருவேன் பிடிச்சி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்ட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு யாரையுமே டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் இது உள்ளே நடந்த போகிறாரு இவர் தனியாக போய் அந்த டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியில் பேசுகிறார் பேசிட்டு இவர் சம்மந்தப்பட்ட பார்ட்டிகள்ட்ட போய் டீல் பேசி முடிச்சிட்டு யார்கிட்ட தமிழ் கண்ணுக்கிட்டே தமிழ் கண்ணில் பேசி முடிச்சார் முடிச்சுட்டு என்ன நான் பேசலை அப்படின்னு சொன்னார்னா
இப்போ அவங்க பட ப்ரொமோஷனுக்கு பயிற்சி பற்றி பேசுகிறது இல்லையா ஒவ்வொரு டைம் அவங்க பட ப்ரொமோஷனுக்கு இந்த பயிற்சி பற்றி பேசுங்க நீங்கள் உள்ளே வந்த நோக்கமே வந்து தானம் என்ன சொன்னீங்கன்னா எனக்கு மூணு நாள் டைம் கொடுங்க நான் அந்த பயிற்சியை கண்டுபிடிக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்க உள்ளே வந்ததே அவர் அதுதானே வராது பயிற்சி வந்து நீங்கள் உங்களால் தயாரிப்பாளர் சார் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வரீங்க உள்ளே வந்து நீங்கள் பயிற்சி விட்டுட்டு நீங்களும் அதை வந்து வெல்பர் அசோசியேஷனை பயன்படுத்துறீங்க இப்போ தானம் இருக்கும்போது அவர் மேலே வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு வந்து இவர் ப்ரொடியூசர் சங்கத்தை பயன்படுத்தி பெரிய படங்கள்லாம் இவர் தான் பண்ணுறாரு நிறைய அப்போ விஜய் படம் ஒன்று அஜித் ஐ மீன் ரஜினிகாந்த் படம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக நிறைய படங்கள் அந்த டைமில் அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறார் அப்படி ஒரு சுய லாபத்துக்காக இந்த சங்கத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டார் அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு அவர் மேலே வைக்கப்பட்டது அப்படி விஷால் மீது இந்த சங்கத்தை தன்னுடைய வளர்ச்சிக்காகவோ இல்லை தன்னுடைய பயன்பாட்டுக்காக அவர் பயன்படுத்திக்கிட்டார் அப்படின்னு எந்த இடத்துலையுமே நான் குற்றம் சொல்ல முடியாதுல்ல ஏன் சொல்ல முடியாது விஷால் வந்து இந்த நிர்வாகத்துக்கு வரும்போது அவருடைய கடன் என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நீங்கள் அவர் யார்கே நகர் எலெக்ஷன் நிற்கும் போது அவருடைய கடன் வந்து கேட்குறாங்க லைபிலிட்டி என்னென்னு கேட்குறாங்க இல்லைன்னு ஒரு போர்ஜரியாக ஒன்று போடுறாரு நீங்கள் அந்த ஆர்கே நகர் அபிடிட்டு வாங்கி செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் வந்து எனக்கு லைபிலிட்டியே இல்லைன்னு போடுறாரு ஆனால் அன்னைக்கு ஸ்டேட்டஸ் வந்து அவர் எண்பது கோடி தொண்ணூறு கோடி லைபிலிட்டி இருக்குது எண்பது கோடி அவர் அவர் தான் அவங்க ஃபேமிலி அவருது ஃபேமிலி இதுக்கு வாங்க போகிறாங்க இவர் வாங்கினது தான் ஸோ இருக்குது ஆனால் அந்த அப்படியே வீட்டிலே போய் இப்போ அதை யாராவது எடுத்து கேஸ் போட்டாங்கனாலே அவர் சிக்குவார் ஒரு அரசாங்கத்தை ஏமாற்றி தான் அப்படி விட்டு வெயில் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அன்னைக்கு இருந்த கடன் என்ன இன்றைக்கி இருந்த கடன் என்ன சொல்ல முடியுமா சார்ங்களா இதெல்லாம் எப்படி செட்டில் பண்ணார் நீங்கள் அவர் எடுத்துக்கங்களேன் அவர் படம் வந்து நீங்கள் அவர் ச தயாரித்த படங்களில் கிட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா துப்பறி இந்த படம் மட்டும்தான் இந்த லாஸ்ட்டாக வந்த இரும்புத்துறை மட்டும்தான் அது எல்லாமே அவருக்கு வந்து லாஸ் தான் இந்த லாஸ்லாம் எப்படி சரிக்கிறனார் இல்லை அந்த லாஸை எப்படி சங்கத்திலேருந்து சரிக்கட்ட முடியும் சங்கம்ன்றது இதில் எங்கள் பணம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் பெரிய முதலாளிகள்கிட்ட விலை போயிட்டார் அவ்வளோதான் நீங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கம் பெரிய இல்லை அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுங்கள் அதாவது என்னென்னா அது வந்து பெரிய இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த தமிழ் கண்ண சைட்லேருந்து விலை போயிட்டார் ஒரு ரெண்டாவது அவர் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பெரிய கம்பெனி கார்பரேட் கம்பெனிகள்கிட்ட நிறைய கம்பெனியில் இருப்பார் நீங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை அவங்க பயன்படுத்துறது எல்லாருமே தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு தலைவர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறத அவங்கள அவங்களுக்கு பை இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை இந்த டிஜிட்டல்லாம் யார் இந்த அமேசானில் வந்து டிஜிட்டல்லாம் யார் விற்கிறான்னு பார்க்குறீங்க நீங்கள் எங்கே படலாம் வாங்கவே மாட்டாங்க நீங்கள் நீங்கள் அந்த ஒரு அமேசானில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் யார் யார் படம் இருக்கும் எஸ்ஆர் படம் படம் இருக்கும் விசால் படம் இருக்கும் ஒரு க குறிப்பிட்ட அந்த சர்க்கிளில் உள்ளவங்க படம் மட்டும் தான் இருக்கும் அவங்க படம்லாம் பூஜை போட்டோனே வாங்கிடுவாங்க இல்லை நீங்கள் தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் பெரிய கம்பெனிஸ்ட்டை விலை போயிட்டார் அப்படின்ட்டு அந்த ரிலீஸ் டேட்டு தான் அதில் ஒரு குளறுபடி அதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு விஷால் வந்து சரி ஓகே நான் இதை கண்டுக்க மாட்டேன் நீங்கள் எனக்கு என்னை வந்து எனக்கு வந்துட்டு பணம் கொடுத்துருங்க நான் டேட் கொடுத்துறேன் அப்படி ஒரு முறைகேட் ஆமாம் அதை பெரிய கம்பெனிகளாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போய்கிட்டார் வேறு அப்படி தான் அவர் 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 சர்வைவல் பண்ணிட்டார் அவர் பே பே அப்படி த தலைவர் செயலாளர்கள்லாம் அதுதான் பண்ண முடியாங்க வேறு நீங்கள் சங்கத்து காசை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கன்னா நாங்கள் எங்கேயுமே சொல்லலை அந்த காசை வந்து நீங்கள் தவறாக பயன்படுத்திட்டீங்க எடுக்கக்கூடாது எடுத்துட்டீங்க அதை எடுத்ததை வந்து தவறாக பயன்படுத்திருக்கீங்க இதுதான் எங்களுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்து கொடுத்து இன்றைக்கி ராஜன் சொல்கிறாரு இளையராஜா இப்போ இளையராஜா நிகழ்ச்சிக்கு வரும் இளையராஜா நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்கு அந்த மேடை போடுறதுக்கு மூணு கோடி கொடுத்துருக்குறாங்க அது வந்து ஆமாம் சார் இப்போ ரமணாவை கொடுத்துருக்காங்க சார் என் கேள்வியே அதுதான் இப்போ ரமணாவுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க மூன்றரை கோடி ரூபாய் கொடுத்துருக்கீங்க டென் ரூபா கொடுத்துருக்கீங்கன்றீங்க என்னது ரமணாவுக்கு வந்து அந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ரமணான்றது என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா ரமணா நந்தா ராணான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்காங்க அதில் ஒரு சைலண்ட் பார்ட்னர் தலைவன் இவர் ஏற்கனவே வந்து நடிகர் சங்கத்தோட நிகழ்ச்சி பண்ணும்போது இதே டீம் தான் பண்ணிச்சு அங்கே நீங்கள் வந்து பல ரூபா மோசடி பண்ணிட்டீங்கன்னு ஏற்கனவே உங்கள் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது நடிகர் சங்கத்தில் அது இன்னும் நிரூபிக்கமாக கோர்ட்டில் பெண்டிங்கில் இருக்குது அப்படி ஒரு கம்பெனி இருக்கும்போது நீங்கள் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணுறதா இருந்தால் டென்ட்ரு போடணும்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் சாட்டாக இருக்குது மூன்றரை கோடி கொடுத்துருக்கீங்க ரமணாவுக்கு எந்த அடிப்படையில் ரமணாவை தேர்வு பண்ணிங்க ரமணா இது வரைக்கும் எத்தனை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காரு நிகழ்ச்சி மூன்றரை கோடி என்ன அடிப்படையில் நீங்கள் அவர் கொடுத்தீங்க ஒரு நம்ம நிகழ்ச்சி நம்ம நடத்துகிறது நிதி தடுத்து தான் நடத்துகிறோம் அவருக்கு மூன்றரை கோடி இவருக்கு மூன்றரை கோடி இவருக்கு அஞ்சரை கோடி எல்லாம் பிரித்து கொடுத்தீங்கன்னா எங்கேருந்து வருமானம் வருது சோர்ஸை காட்டுங்க யார் உங்களுடைய சேட்டலைட் வாங்கியிருக
இந்த டிராக்டர் ஒன்று வாங்கி கொடுக்குறேன் நீங்கள் எப்போ வாங்கி கொடுத்தீங்க இந்த டிராக்டருக்கு ஐம்பது ரூபா கட்டுறேன்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ படிக்கிற பிள்ளைங்களா இந்த வாங்க நான் தரேன் கொடுக்க முடியுமா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஒரு பிள்ளை இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து எத்தனை பிள்ளை படிக்க முடியாமல் இருக்கு இவர் நிதி கேட்டால் கொடுத்துட முடியுமா அந்த அறிக்கை இருக்குது தேவையில்லாத அறிக்கை திரும்ப வந்துட்டு நான் இப்போ அந்த ஊர் போய் தத்த எடுக்கிறேன் நான் எடுத்துட்டாரா யாராவது கேட்டிங்களா மீடியா கேட்கவே இல்லை ஏன்னா நான் அவர் சொல்கிறதுக்கு அன்றைக்கி தலைப்பு செய்திக்கு ஓடிடுது அவர் பப்ளிசிட்டி பண்ண முடியும் அவர் திரும்பி போய் நான் தனி பண்ணுறேன் அப்படி பண்ண முடியும் நான் அதுக்காக தான் அஞ்சு லட்ச ரூபா கேட்டு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கேன் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு ஒரு டாக்டர் நடத்துகிறாங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் போய் அஞ்சு லட்ச ரூபா கேட்கறது கலந்துக்கிறது ஏன் அஞ்சு லட்ச ரூபா கேட்டிங்க அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி ஒரு டாக்டர் கௌரவப்படுத்துகிற விழா அந்த டாக்டரை கௌரவப்படுத்துறதுக்கு இவரை கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க அது ஒரு பெரிய காமெடி அவர் எவ்வளோ பெரிய டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய அவங்கள போய் கௌரவப்படுத்துக்கு இவரை கூட்டு போயிருக்காங்க இவர் அதுக்கு போய் அஞ்சு லட்ச ரூபா கேட்குறது ஏன் கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஊருக்கு தத்தர் இருக்கேன்னு சொன்னால் அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்தனா அஞ்சு லட்ச ரூபா ஏதாவது பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே வந்து இங்கே எடுத்து அங்கே கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு இது எதுக்கு இந்த வேலை இன்ன நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் உங்களுடைய வரும் உங்களுடைய பணம் உங்களுடைய சம்பாத்தியம் அது நீங்கள் வந்து பொதுமக்கள் கொடுக்கணுன்ற கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் என்ன எம்எல்ஏவா எம்பியா ஒன்றும் கிடையாது ஏன் அப்படி ஏமாத்துறீங்க அந்த தவறான பப்ளிசிட்டி தேவையில்லைன்ற சீமான் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலை தன்னுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிக்கிறார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 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 வதந்தி இருக்குது வதந்தியோ இல்லை இட் கேன் பி இது உண்மையும் கூட இருக்கலாம் சீமானோட தேவை ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை பட் என்னென்னா என் நான் வந்து சீமான நான் அப்படி ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே அடைக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை அவரும் வரமாட்டார் நீங்கள் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு பேருக்குமான ஒரு தலைவராக அவர் நின்றுட்டு இருக்காரு இல்லை ஆறு கோடி மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு நின்றுட்டு இருக்காரு அவர் இப்போ அன்று கோடி தமிழ் மக்கள் கூட பிரச்சனைக்காக நின்று இருக்க ஒருத்தர் கொண்டு வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் பிரச்சனைக்கு நீங்கள் வாங்கணுன்னு சொல்கிறது காமெடியா இல்லையா இல்லை எல்லா நேரத்துலேயும் அரசியல் கட்சிகள் தங்களுடைய இப்போ ஏடிஎம்கே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் சங்கம் அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அரசாங்கம் ரொம்ப நல்லது இல்லை அரசாங்கம் வந்து அப்படி இல்லை இல்லை அப்படி இருக்கும்போது ஒரு எல்லா யூனியன்லேயுமே ஒரு கட்சி வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே இருக்கும்போது உங்களை மாதிரி ஆட்கள் அவர் அவருக்கான நட்பு வட்டாரத்தில் இருக்கவங்கள வச்சு ஏன் அதை அபகரிக்க முயற்சிக்கிறார் அப்படின்னு அபகரிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ கண்ட்ரோலில் அபகரிக்கிறது கவர்மெண்ட் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்குன்றது உண்மை ஏற்கனவே கலைஞர் சாப்பிடல வந்து ராமநாயகன் சார் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அதிமுக இது அப்படி தான் இருக்கணும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு நிர்வாகமும் அரசாங்கத்தை பதிச்சுக்க கூடாது அதில் எனக்குமே உடன்பாடு கிடையாது அரசாங்கம் வந்து அரசாங்கோட கொள்கை முடிவுகளுக்கு கட்டுப்படுத்த அந்த சங்கம் இயங்கும் சொல்லிட்டு அதுவும் எங்கள் பயிலாளில் இருக்குது அரசாங்கத்தோட கொள்கை முடிவை எதிர்த்து நிற்கக்கூடாதுன்றது பயிலாளில் இருக்குது ஸோ அது வேறு நாங்கள் வந்து சீமான் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை கண்ட்ரோலில் கொண்டுறதுக்கான தேவை எங்கே வருதுன்னு கேட்குறேன் அவசியமே இல்லை நீங்கள் அவருக்கு வந்து இப்போ இந்த இந்த அந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை அவர் கையில் எடுக்கிறதுனால அவருக்கு என்ன இருக்குன்றீங்க விஷாலை கலி பண்ணல விஷால் என்னங்க தி சீமானனோட கம்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு விஷாலுக்கு எனக்கே நான் எதிரியாக பார்க்கல நீங்கள் சீமானனுக்கு எப்படி எதிர்வா பார்க்க முடியும் சீமானனுக்கு விஷாலாம் எதிரியே கிடையாது அவர் காமெடியாக பார்த்து போயிடுவார் நானே காமெடியாக பார்க்குறேன் போது அவர் போய் எப்படி எதிரியாக பண்ண நான் அப்படிலாம் ஒன்றும் எதிர்பார்க்குறேன் நானே விசாலம் வந்து காமெடியாக தான் பார்க்குறேன் நான் என்ன நிறைய நேரம் விசால எல்லா மீடியாக்களையும் விசால விசால பேசி இப்போ எனக்கே வந்து டயர்ட் ஆகிடுச்சு நானே வந்து எல்லாருமே கீழே கமெண்டில் வரவங்க கூட சொல்கிறாங்க இவனுக்கு வேறு வேலையில் விசாலை பற்றி பேசுகிறது தே எனக்கு அது விசாலை பற்றி பேசணும் நோக்கணும் கிடையாது என்னென்னா அவர் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் இல்லைனா பேச போகிறது இல்லை விசால் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவரை பற்றி போயிட்டார்னா அவரை பற்றி பேச கொண்டுமே இல்லை அவனே எனக்கு நண்பன் சொல்லிட்டு போயிடுவேன் எலெக்ஷன் வந்து தள்ளி போடுவது இப்போ தள்ளி போட்டுட்ருக்காரு அப்படின்ற ஒரு குற்றம் அதுக்கு பண்ணுறாரு அது இப்போ நான் பதிவு பண்ணுறாரு நீங்கள் நடக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் நடிகர் சங்கத்தை வந்து அவர் அதுதான் பண்ணார் ஆறு மாதம் வந்து எலெக்ஷனை தள்ளி வைக்கிறோம் நாங்கள் அந்த கடை நாங்கள் கட்டிட்டு கல்யாணம் கட்டிட்டு நான் அனிமெல்லாம் போய்ட்டு வந்தேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு திரும்ப எலெக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிட்டார் நீங்கள் அவர் அதில் கூட அவர் பண்ண ஒரு கூத்துலாம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கல்யாண விஷயத்துலேயே அவர் பண்ண கூத்துலாம் தெரியும் நான் வந்து லட்சுமின்னு ஒரு பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணார் என்னத்தையோ ஒரு ட்ராமா பண்ணார் கடைசியில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் முடிச்சு வந்துட்டு இப்போ அது அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இல்லை இல்லை நான் அனௌன்ஸ் பண்ணவே இல்லை நான் தனியாக அனௌன்ஸ் பண்ணவே இல்லை என்னோட நோக்கம் அது அவர் பர்சனல் அதுக்கு நான் வரல பர்சனலுக்குள்ள நம்ம வரவேணா இப்போ நடிகர் சங்கம் வந்து ஆறு
நீங்கள் கார்த்தியும் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொன்னி ஒரு படம் பண்ணுறேன் நீங்கள் பண்ணாமல் அஞ்சு கோடி ரூபா அவர் ஐஸ்வர் கணேசனை போட்டார் கடைசியில் பிரபுதேவா டேட் வாங்கி அது பாதியிலே நின்று போச்சு அது நிற்கிறதுக்கு காரணமும் இந்த விசால் தான் என்னாச்சு அதில் அதில் விசால் வந்து லாஸ்ட் மீட்டில் கதையை மாற்றுங்கன்னு சொன்னோம் அவர் பிரபுதேவ சார் டென்ஷன் ஆகி ப்ராஜெக்டே கேன்சல் ஆகிப்போச்சு அஞ்சு கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணோட ஒரு லாஸ் ஆகிப்போச்சு அவருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி எங்களையும் பண்ணாமல் நீங்களே ஒரு டேட்டை கொடுத்து அந்த எட்டு கோடி காம்பன்சேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்கள ஒன்று நாங்கள் இது பண்ண போகிறதில்ல நீங்கள் என்னென்னா அது அது வந்து முன்னோர்கள் சேர்த்து வச்ச போனால் அதை நீங்கள் மிஸ்யூஸ் பண்ண இது இன்னொருத்தருக்கு வந்து அது வழிகாட்டலாம் இருக்கக்கூடாது ஏற்கனவே விசால் செலவழிச்சு போயிட்டார்ல நான் பண்ணால் என்னென்னு அடுத்தவங்க கேட்கக்கூடாது இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தர் முன்னதான் நாங்கள் அமைச்சிட்டு அவங்க செலவழிச்சு போனாங்க இப்போ நாங்கள் முன்னதான மனசில் அவங்க சேர்த்து வச்சுட்டு போனாங்க நீங்கள் செலவழிச்சு போனேன்னு கேட்கணும்ல இப்படி தான் வரணும் அவர் வச்சுருவார் நம்புறீங்களா நீங்கள் அது முடியும் எப்படி வைப்பார் அவர் அதெல்லாம் முடியாது என்ன சமாளிப்பார் இல்லை நான் ஒன்று எடுத்து உரிமையாளர் கொடுத்தேன் அப்படி இப்படின் வரேன் அப்போ நம்ம கோர்ட் கேஸ் போச்சுன்னா அப்போ அவர் தண்டிக்கப்படலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் இப்போ கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணியாச்சுல ஃபைல் பண்ணியாச்சு கமிஷனர்ஸ் தான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இது வந்து இல்லீகல் தான் இல்லீகலாக தான் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் சட்டத்திட்டங்களை மீறி தான் அவர் கொடுத்துருக்காரு எங்கள் பயிலாலையும் கொடுக்கணும்னு கிடையாது நீங்கள் சொசைட்டி ஆக்ட்லேயும் கொடுக்கணும்னு கிடையாது அப்போ யார் கேட்டு கொடுத்தீங்க நாங்கள் என்ன இது சொன்னோம்னா நீங்கள் ஓட்டர்ஸாக பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அந்த முந்நூறு பேர் உங்களுடைய ஓட்டர்ஸ் உங்களோட குற்றச்சாட்டு அது தான் எலெக்ஷன் வந்து வருமா இப்போ எலெக்ஷன் கண்டிப்பாக வரும் ஐவர் அங்கே நடிகர் சங்கத்தில் மாதிரி இங்கே இந்த வேலைலாம் பண்ண முடியாது எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரும் அப்படி வந்தால் விஷால் எந்த அளவுக்கு அவருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க விஷால் சார் அது அதான் இங்கே என்ன பிரச்சனை என்ன சார் எல்லாருமே வந்து இவங்க வந்து இந்த தயாரிப்பாளர்களும் ஓட்டராக பார்க்குறதுனால ஒவ்வொருத்தரும் யாரும் வந்து இவங்களுக்கு அவங்க குறைஞ்சவங்க அவங்களுக்கு குறைஞ்சவங்களாம் சொல்ல முடியாது இவங்களும் இது இலவசங்க அடுத்த வந்து நிற்கிற டீமும் ஒரு இலவசங்களையும் ஒரு இதுகளையும் கொண்டு வந்து கொடு கொடுப்பாங்க தேர்தல் அறிக்கையாக இவர் அது அதுக்கு மேலே ஒரு இலவச அறிக்கையை கொடுப்பாரு இப்படி இலவசங்களுக்கு யாரும் வந்து தொழில் முயற்சி தொழில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சோர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அசோசியன்லேயோ எக்ஸிபியூட்டர் அசோசியன்லேயோ நாங்கள் வந்து ஒரு மூவாயிரம் பேலன்ஸ் இருந்தால் கூட அடுத்த படம் அதை கட்டாமல் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது ஓவர் நைட் ரெண்டு மணி ஆனால் கூட கட்டிட்டு நாங்கள் கியூ பண்ண முடியாது இதுதான் எங்கள் தயாரிப்பாளரோட நிலைமை ஆனால் ஒரு தேட்டர் வசூலில் நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த தீவாளி கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த பொங்கல் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இருங்க ஏன் அவசரப்படுங்க கொடுக்க மாட்டேன் போனாங்க அப்போ அந்த மூணு மாதம் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆச்சு எங்கே வாங்கினது கேமனா உங்கள்கிட்ட இருக்குது அதை கேட்டு வாங்குறது யாரும் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் தயாரிப்பாள் சார் நீங்கள் பணம் அந்த வாரம் கலெக்ஷன்னா அந்த வாரம் கொடுத்து வேண்டியது எங்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை கலெக்ஷன் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு எங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு விட்டு வேண்டியது உங்கள் சேர் எடுத்துங்க எங்கள் சேரை போட்டு விட்டுருங்க இதை கேட்குறதுக்கு இந்த தயாரிப்பாள் சங்கம் இது தயாரில்ல ஆனால் இதே தேட்டர் அசோசியேஷனுக்கோ ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கோ நான் பெண்டிங் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பணம் கொடுக்காம கியூப்ல சோவே ஆன் ஆகாது அப்போ அவங்ககிட்ட ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது இங்கே தேவை திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் மாதிரி ஒரு தலைவர் தயாரிப்பாள் சங்கத்துக்கு திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் எப்படி தேட்டர் அசோசியேஷனில் ஸ்ட்ரிக்டாக அனுக்கிறாரோ அந்த மாதிரி ஒரு தலைவர் வந்து தயாரிப்பாள் சங்கத்துக்கு வேணும் அப்படி இல்லை இவங்க இலவசம் கொடுத்து இன்னும் பழக்கப்படுத்துவாங்க இவங்க ஓட்டு போடுறதுக்கு அவங்க என்ன என்ன வந்து இங்கே படம் பண்ணுறவங்க நூறு பேர் தான் பண்ணுறான் மற்றவங்களாம் யாரும் படம் பண்ணலன்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்றத கொடுத்து இவங்க அவங்கள இது பேசுகிற கூட போய்ப்படுவாங்க பேசுனா நம்ம ஓட்டு போட மாட்டேன் அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் யாரையும் சொன்னோம்னா நம்ம எங்கள் ஆளுங்கள்ட்டே சொன்னோம்னா எங்கள் ஏங்க அப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு எங்கள் பேசாதீங்க ஓட்டு விடுவாது அப்படின்றாங்க அப்போ இது இதில் நமக்கு உடன்படை கிடையாது எனக்கு எனக்கு இந்த 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 பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வந்துட்டோம்னா நம்ம இங்கே இந்த கவுன்சில் சமாஜத்துக்கு உள்ளே போக மாட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப